Драги приятели и колеги, благодаря ви, че добродовете, че добродовете во току голем брой, престаници на медиумите, т.е. наши колеги. Ја би направен само еден краток вовет пред неколку месеци светскиот економски форум објави една студија која што е требаше да даде едноставен одговор на едно многу просто прашање тоа е се извинувам едноставен одговор на едно комплицирано прашање најголемите економисти се собраа да одговорат на прашањето зошто сиромашните земји се сиромашни задачата на експертите беше одговорот да биде во една реченица или во еден збор Немиот резултат од нивната работа, истражувајќи ги 180 земји кои што се смета за сиромашни во светот, беше корупција. Денеска сме собрани овде за новој ден кој што официално е ден на слободни одговор, да го прославиме и да ги поддржиме луѓето кои што се на првата линија на фронтот во борбата против корупцијата, Законски наречени кај нас укажувачи, ние ги викаме свиркачи, во светот познати како Бусе Бловрас. Добре дојавте уште еднеш, јас сум Александар Божиновски од Центарот за истражувачко нинаство Скуп Македонија, кој помага во организација на овој настан. Иначе организатори на овој настан се лојето од Коалицијата за заштита на свиркачите на Югоисточна Европа, кој е дел од Меѓународниот проект за заштита на свиркачите започнат од идеологот и личниот пријател и советник на Джулиен Асанш, што е доктор Солет Драйфус. Та е, кај нас може би не толку позната, во светот многу познат експерт за проблематиката на технологијата и на наукажувачите. Би сакал сега на кратко да ви ги представам колегите од Коалицијата за заштита на укажувачите. Тоа е главниот координатор Марко Ворт, зад мене, колешката Кристина Стеванчевич и координаторот за целиот Балкан, Арджан Дурмиши од Тирана. Па тие ќе кажат по некој збор. Накратко, а верувам дека веднаш после тоа ќе почнеме со најинтересниот дел, тоа е с кратките говори на нашите говорници денеска. Само сакам да ви информирам дека а, специалната јавна винителка која што е една од говорниците, Катица Јанева, успеа да ја пробие блокадата која што е во моментов пред а, зградата на нивната зграда и доа ја навамо, па верувам ке стигне на време да ја слушнеме и неа. Јас ке привезвам на кратко, то што не јаме за сега привезваш. Thank you, Alexander, very much. Uh, it is a great, great, sincere honor for me to be with you here today. I'm very thankful to uh, our friends and partners in Macedonia for helping to make this historic event happen at a potentially historic moment for the country. на овој ден кој има потенцијал да стане историски настан за оваа земја, за Македонија. As Alexander said, my name is Mark Worth. I'm the co-coordinator and the co-founder of the Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection. Mark е координатор на коалицијата на Југоисточна Европа за заштита на свиркачите. Um, a couple years ago, I realized that there was an International Beer Day and an International Talk Like a Pirate Day and an international eat ice cream for breakfast day. And there was an even there was even an international pizza month. But there was no international whistleblower day and I thought that was I thought that was wrong. Uh, we have an international anti-corruption day and an international access to information day. Имаме исто така ден за борба против корупцијата и ден за access access to information. И ден за слобода за пристапот до информации по слобода ден за пристап до информации од слободен карактер. По закон по слободен карактер. So the idea came to have an international whistleblower day, which is the day when we honor 
and celebrate the brave and important role that whistleblowers have worldwide to expose and fight corruption and misconduct. Така да днеска го славим е денот на свиркачите, со кои треба да ги поддржиме луѓето кои што ризикуваат се во, борба, во борбата против оние кои што ја злоупотребуваат моќта и нанесуваат енормни штети на општеството. It is also the day that people who have been considering being a whistleblower can actually do it through our website, which has a secure email communications uh, to our partners through which people can re report information or evidence anonymously or confidentially. Uh, Macedonia, like many other countries, probably all countries have had important whistleblower cases. Македонија како и други земји секако има многу битни случаи со со свиркачи. There have been terrible stories of retaliation against whistleblowers being harassed and fired and beaten up and sued and prosecuted. Се го има случаи каде што укажувачите се бркани од работа, мотретирани, судени, и тероризирани се кој може начин. We've seen terrible mistreatment of journalists just in the past weeks. Uh, by certain interests, and this is the reason why we chose to have this International Day of Whistleblower Celebration in Skopje, because of what's happening currently in the country. The fact of the matter is that the police can't be everywhere, and we don't want them everywhere. The regulators can't be everywhere, and we don't want them everywhere. The media can't be everywhere, and we don't want them everywhere. And judges and prosecutors can't be everywhere, and we don't want them everywhere. So who do we want everywhere? We want the people. We want the citizens. We want the employees, the mothers, the fathers, the children, the grandparents. These are the people who will ultimately defeat crime, corruption, and sleaze in our world. Uh, we have a long day planned, we have an excellent uh, uh, schedule of speakers, we have film presentations later, we have uh, buffets uh, available for everybody, we have uh, the Crossroad Blues Band is playing tonight, an amazing band will be playing tonight. So please, please stay around. Thank you for coming and enjoy the day. Thank you. Uh, we have uh, interesting speakers, uh, presentation of video clips, uh, blues band, fun, communication, and we hope you will stay with us until the evening, until the evening, if you can. Thank you. Uh, Arjun Dormishi е борец и еден авторите на законот за укажувачи во Албанија. Тој е координатор на коалицијата. Ажем пис. Thank you, Ricardo. Good afternoon to everybody. Thank you for coming. I would like to speak a couple, to say a couple of words about the coalition that since two years that when it was established. It has been working to, uh, uh, to, to, to conduct uh, surveys, studies on the status of legislation, practices of whistleblower protection uh, institutions, and uh, try to, to, to promote uh, whistleblowing uh, all over the region uh, as a practice that, uh, as rightly my predecessor speaker said, 
would give people power to combat corruption and to address the issues that uh, we, deal, we face uh, daily in our daily life in, uh, in the region. So when we dis when we were discussing about uh, when we were discussing about uh, organizing the whistleblower days, okay, oh, sorry. <laughs> Ja se koordiniram koalicijata za zaštita na svrkačita jugoistočna Evropa. Kada što pravime anketi, istraživanja, nabljudovamo je kako se donesuvat, da li se doneseni i kako se aplicirat za kodite za ukažuvači. I vojedno se zanimamo je konkretno su slučajite na ukažuvači, da su nimata sudbina i nimata borba uopšte. So, uh, when we uh, were discussing about where to organize the, 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 the inaugural uh, International Whistleblowers Days, uh, I'm, I'm, I'm repeating, so when, when in the coalition where we, when we were discussing about where to organize the, the, the inaugural, the first uh, International Whistleblower Days, Koga se dogovaravpe za kada da organiziramo Međunarodnjo den na Srkačite? So, the options were open because all the countries of the region face similar problems with widespread corruption, lack of transparency, unaccountable governments. Imavpe mnogo opcije zato što korupcijata vlada je v site državi od ovoj region, se kada je ima potreba od zakona za ukažuvači. But uh, unlike uh, any other country in the region, in Macedonia over the last few years has been uh, special, uh, different. Za razliku od drugih zemlji Makedonija beše posebna u posljednjih godini. Because, uh, because the, uh, Macedonia has been the only country that has uh, uh, sort of uh, uh, declined in uh, in the in the freedom of uh, of media and society from uh, partly free, which is not uh, good in uh, in any way, to not free. Makedonia is the only country in which the freedom of speech is not good. It is from free from from partly free to not free. Da, from free to not free. Uh, and unlike in uh, in uh, in any uh, uh, in uh, uh, any country, other country of the region, despite the problems that I, I mentioned, uh, there is no such uh, uh, active uh, or proactive action uh, to silence the media, to intercept journalists, to close media stations. Za razlika od drugite zemlje koje što isto se sočuva su teški problemi od korupcija, tako kako Makedonija vo nije na njih nemaše situacije da se zatvarat novinari, stavat vo zatvor, da se zatvorat medijumi, da se vrši toku žestog pritisog vrst slobota na govorot kako vo Makedoniju. So, having the inaugural international whistleblowers days being held in Macedonia could be the best way to give the people of Macedonia, but also to the, to the region, uh, that uh, uh, the journalists, civil society, activists will not uh, remain silent. They will always demand for more freedom of, of media, for more accountability, and of course, for more fight against corruption. To što go proslavujeme Međunarodnjo dena Srkačite tokmu ovde, sekajme da dajme podreška i da ne se dozvolua vojnina taka da se gazi v slobodata na govorot, da ge ohrabrime ukažuvačite da istapat i da prijavuat korupcija. Ovo mora da zapre ovoj trend v Makedoniji. Freedom of media is one of the fundamental conditions for membership in the European Union and one of the Copenhagen criteria. So for Macedonia it is important to make sure to reinstate its media freedom and it's, it, otherwise it, could not, it cannot resume its path towards European integration. Macedonia mora da, da vrati svojata sloboda na govor i sloboda na medijumi i so toa da se vrati na patot uh, kon Evropska Tonija uh, za členstvo v Evropska Tonija. So let's uh, let uh, this uh, day be uh, a day of celebration of media freedom and also of uh, uh, of tribute paid to whistleblowers who 
play such an important role in particular when the, the, when the, the, the media freedom is in decline. So I think that we need uh, uh, more to do more for whistleblowers in, uh, in Macedonia. And despite, uh, and the fact that you have a law now can also uh, help despite the problems that the law you well know have, but still is a good basis for, for having, uh, uh, having whistleblowers actually playing their role actively in the society from now on. Senator, I think that today Slovakia is free of the freedom of the day of the freedom of the day of the day of the day of улогата што ја играат свиркачите, која што е многу значајна во борбата против против корупцијата и се надеваме дека со овие помоли ме на Македонија. So I again thank you for coming today and uh, please enjoy uh, this uh, this day and celebrate with us. Благодарам што дојдовте и уживете во прославата со нас. I'm Christina Stevantic from the Coalition for the Protection of Whistleblowers. I want to welcome you all for being here with us today. I also just want to remind you all why we are here today. I'm uh, Christina Stevantic from the Coalition for the Protection of Whistleblowers in Eastern Europe. Welcome to all of our activities. And I would like to remind you why we are here today. I want to remind you that we are here today because countries in the Balkans, and Macedonia included, and Skopje included, and this is why we're holding the event here, suffer from the same issues. These are human rights, this is freedom of speech, this is freedom of thought, this is censorship. Ovdje kada smo za to što Makedonija, kako i drugite zemlje v regionu, stradat od nedostatok, od korupcija, od postanoto krešenje na čovekovite prava, na slobodate, na govorate, na medijumite. I zato smo tukaj v Skopju. Yes. We are here today and we thank you for helping us help you raise awareness about these issues. So thanks again for joining us today. Please stay. We have some amazing speakers. We have amazing content and thanks again for being here. Ovde kada sme, vi blagodavam što ni pomagate da vi pomogneme, da gi podržime ovije luge. Jame odlična programa, odlični govornici i na kraj od koncertu. Uživajte. Uživajte.